近期，我国著名企业家宝总在拓展东南亚市场中遭遇金融阻击，一时间流言四起。据地办公区主使的是你的亲生女儿。慢着。笑笑，我们一家本该幸福美满，多共可是你亲手毁了这一切，是你把我妈逼死的。人人敬仰的国祖，可真威风啊！可谁又会知道，现在风光一世的保总，当年却是一个只会吃喝嫖赌打老婆的混蛋。方总，方总，为什么我去医院？医生，菜抢掉。阿宝，让我两万块钱，这三月时间到了没还呢，只能拿你抵债。先生，你们这群混蛋，你们放开我！阿宝这个混蛋啊，我是不是老婆长挺漂亮？兄弟们。今天有福了，我们放开我妹妹。滚滚滚！先生，刘阿宝，你早该死吧！你应该下地狱，你对不起太多人了。那是我这辈子喝过最好喝的鸡汤，可是里面已经被母亲下了毒药。妈妈。刘阿宝，我恨你！你身在的一切都是你咎由自取。刘晓，我对不起你们，命出的错，让我这辈子都无法原谅我自己。老天，请你再给我一次机会，好吗？我想好好完成他们。爸爸，你醒醒，妈妈要是会员带走了。小小，小小，九九二，重生了。阿宝，快还钱，要不然我把你老婆卖了，把你女儿卖给扔贩子。什么？阿宝，快还钱，要不然我就睡你老婆，把你女儿卖给扔贩子。为了他呀，轮着老婆也上了。我操！啊！我看你们谁敢动我老婆孩子！什么东西啊！我拉着你一块垫背！哎，阿宝，我告诉你，你少来这套！你欠点是龙爷的钱，你知道他的身份，他的手段。如果龙爷亲自来了，可不单单只是卖老婆卖女儿这么简单。回去转告龙爷，我欠他的钱，归你分不少，连本带利的还给他。但你要敢动我老婆孩子，我一块死！你最好说话说话，否则你死定了。心里最好说到做到，走。老罗，对不起啊，你没事吗？不碰我。要不是你烂赌这些，在外边欠了一屁股债，我们远远至于受这种委屈。我们要是再还不上钱，他们就要把小小给卖了。对不起，老婆，我对不起。我发誓，我以后再也不赌了，我以后再也不会让你们娘俩受任何的欺负。老婆，老婆，那个，老婆，咱们家还有钱吗？刘阿宝，你别太过分了。你好好看看这个家已经被你堵成什么样了，你非要逼死我们娘俩，你才开心吗
我有办法还龙爷的钱，我只是需要一点小的资金。你这些话我已经信过多少次了，结果呢？老婆，我答应过你了，我真的不会再赌了。枕头底下还有一些钱，那是小小的学费还有饭钱。我也已经几天都没有吃饭了，你要是还想拿，你就去拿。是我王明珠瞎了眼，要死就大家一起死吧！妈妈，你别哭。五十块钱够了。老婆，你放心，今天晚上我给你们买生煎包回来吃啊。妈妈，爸爸又去赌了吗？你好，可以做衣服吗？一套三十。怎么称呼？你好，我叫海棠。海棠姑娘，我想在你这儿做三套衣服，但是我先给你二十块钱做定金，剩下的我把衣服拿到互联商上去卖，回来以后结给你尾款，可以吗？嗯，可以。有纸跟笔吗？谢谢。我没见过这种款式。没见过就对了，这可是二十一世纪最流行的 JK 制服。今天可以做出来吗？如果可以的话，我今天就拿到互联商上去卖。嗯，没问题。谢谢。海棠姑娘，我可以请你做我这套 JK 制服的模特吗？我多给你加二十。这，这衣服会不会太暴露了？这怎么会暴露呢？我告诉你啊，现在已经改革开放了，我们的时尚也是要跟世界接轨的。你这都什么时候的封建思想啊？你相信我，这套 JK 制服一定是未来二十一世纪最时髦的服饰了。好吧，那我就给你搭一回模特。谢谢。这行吗？ You make me feel so fine. I appreciate. 太行了，走，互联上上。走啊！我穿这个好看吗？好看呀，特别好看。大板走。嗯。怎么你今晚声线尖，发型又乱了？嗯，仿佛剧烈运动员散了，一看表，心里知不妙。耶！改革春风吹满地，中国人民真争气。改革春风吹进门，华国人民有精神。来，瞧一瞧，看一看啦！走过路过的不要错过啊！最新款的 JK 制服，最时尚的设计，最前沿的潮流啊！仅此一件，仅此一件啊！这什么服装？怎么从没见过呀？也是，这个好漂亮，多少钱？啊，太漂亮了，太美了，简直比电视上的明星还漂亮。呃，给我来一套啊！我要送给我老婆，多少钱？这个呀是最新款的 JK 制服，你穿上去就让你领先别人二十年。
，两百一套，抢楼价啊！你怎么不去抢呢？两百块，那可是我两个月的工资呢。来，这位大妹子，贵它有贵的道理，你想一下啊，你穿上这套衣服以后，你就是全场的焦点，你就是时尚的弄潮儿，你就是派对的女王啊！效果我不用多说了吧，两百一套，贵吗？那给我来一套。好嘞，那那那什么，你给我来一套啊！来来，好，先别着急，先别着急啊，先给我包起来。两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百两百他就是那个在外吃喝嫖赌，回家还打老婆的阿宝。他就是个吃喝嫖赌的混子，娶个老婆貌美如花，不好好珍惜，还经常打他。哎，他就是个骗子，他的话不能信，他的东西不能买啊，不能买。你是原来是个骗子。你说的没错，以前是我阿宝做的不对，是我让明珠和小小受苦了。但是从今天开始，我已经改过自新了。我以后一定会好好的对他们，我会加倍的补偿他们。我求求大家给我一个机会，给我一个补偿他们娘俩的机会。一万里，眼里温馨而通电，心里。我相信你。那这件衣服我可以买吗？哎，那这个裙子我也买了，我要穿上它之后。那那是，你什么都别抢啊！我跟你说，呃，我老婆要穿上这个，她肯定高兴坏了。来，先给我来一套，你别着急啊，别着急，别着急，这套今天可以支付，只有三套。先安着，这下我先安着了。不不不不不不，别抢，只有三套，只有三套，先交给他。我的迷为什么会这么苦？我明知道他不会改变，我为什么还是要相信他？现在小小的饭钱和学费，我该怎么办？妈妈，你别哭，小小不吃饭不上学了，你别哭。妈妈，这是今天老师送给我的牛奶，再过几天就过期了。小小舍不得喝，留给你喝好不好？小小，爸爸回来啦！哎，你看一下啊，这个是什么？是代表牛奶糖。爸爸今天给小小的学费赚出来了，明天小小就可以去上学了。同学们都说我穿的像小叫花子，都不让我去学校。谁说的呀？那、啊、爸爸这不是给你买了新书包吗？还有新鞋子，啊、还有新衣服。小小，你明天就可以漂漂亮亮的去学校了。以后。再也不会让你们娘俩受苦了，爸爸加倍补偿你，好不好？哎呀，他养哪西边出来呀？废物也知道往家里搬吃的了。刘嫂，没吃饭吗？我今天买肉了，你要不一块吃点？我得感谢一下你对我们家的照顾呀。<笑>你这些钱是哪来的？肯定是骗来的。他这种人能干什么好事？不是去赌，就是去骗。我今天可是看见了，他拿着两件破衣裳，在大街上招摇撞骗。阿宝啊，男人没本事不要紧，关键做人要堂堂正正，别净搞那些偷鸡摸狗的事情。刘阿宝，我告诉你，我就算是饿死，也绝对不会接受你这些不义之财。我不管你这些钱是从哪儿来的，赶紧去把这些东西退了。让这些钱从哪儿来的就回哪儿去。老婆，你看，这个是我给你做的新衣服，你就当我之前是个畜生。你身上这件都穿好久了。我不想要新衣服，我就想跟你踏踏实实的过日子。这么简单的道理，难道你就不明白吗？老婆，我明白，我就是想跟你好好的过日子。你看。我今天赚了五百块，阿宝，你又去赌了？你到底要我怎么样做你才肯改变、啊？老婆，我没赌，这些钱是我在互联商上卖衣服赚回来的。你不信，你问刘嫂，她看见了。哎，你还有脸说我
今天可是看见你骗小裁缝两套衣服，然后拿到妇联大厦招摇撞骗卖了五百块。你这种人简直就是吃喝嫖赌五毒俱全。刘嫂，那个衣服是我找人设计的，我是找海棠姑娘定制的，我是付了钱的。老婆，我给你看啊，这个就是我设计的 JK 制服，这个衣服穿上可漂亮了。我拿到商场上去卖，所有人都在疯抢。你看我现在赚钱是不是很容易？哎呀，就你还会设计西装？你是拿去骗小裁缝的吧？刘嫂，你可以去打听打听，这么时尚的衣服，全国仅此我阿宝一家。我知道你恨我，我也没有想过让你那么快的原谅我，但是我请你相信我，从今天开始，我一定会凭借着我自己的双手，让我们家。成为黄河路上的第一个百万富翁，我发誓，我以后一定会珍惜每一分每一秒，我再也不会让你们娘俩受苦了。小乔，你现在长身体，多吃一点啊。不用，给小小吃吧。我以后再也不喝了。哦，对了，老婆，我在互联商厦租了一个柜台，然后我订了一批 JK 制服，明天我们一家人一起去卖吧，好不好？这能赚钱吗？当然可以了，我告诉你，利润可大了。我的那一批 JK 制服啊，是目前时尚的最前沿，不愁卖的，很多人喜欢。你看我今天不是拿五十赚了五百吗？以后我们天天吃大餐。我不求天天吃大餐。更不求大富大贵，我可以跟着你吃苦的，但我就想你踏踏实实的做人，给小小一个完整的家，成为小小的榜样，让他不再被同学嘲笑，这样我就心满意足了。老婆，以前都是我的错，我向你保证，我以后一定会做一个好父亲，好丈夫。哪来的北往啊？去过米国的，到过港岛的，走过南的，闯过北的啊！留过学的，赴过美的，最新款的 JK 制服，一百一套了啊，一百一套，而且仅此一家啊！机会不是天天有，该出手的就出手了。犹豫徘徊，等于白来。穿上 JK 不迷路，阿宝带你们上高速。大胆把爱放进车，穿上你秒变大美女。<笑>你怎么那么机灵啊？这都是爸爸教的。<笑>海棠，谢谢你啊，这些你就不用管了，你先回去忙吧。啊，没事的，我想帮帮忙。小小这么可爱，我想陪她玩。爸爸，你让海棠姐姐陪我玩好不好？好，没问题。海棠姐姐说了，你很可爱，要陪你玩。太好了。<笑>哎，来看看吧。来看一看啊。哎，老板，你们这裙子给我来一套呢？可以啊，没问题。你们这裙子也太好看了吧！哎，老板，给我来两套，我要换洗的穿。老板，给我拿一套。这裙子设计的这么好看，那是这样子的吧？对啊，每个人都有啊，每个人都有，不着急啊。一百一套，一百一套啊。想必这就是智臻园的老板娘李李吧？好漂亮啊，气质真好。是啊，我听说这个李李是整个黄河路的商业掮客，只要她一出手，她整个就是十万百万的大胆，是个了不起的女人。难道她对这个阿宝没了兴趣？这套西装不错，给我也来一套吧
。这位小姐气度不凡，如果没有猜错的话，应该是至真园的老板娘李李吧？有眼光。<笑>如果还没有猜错的话，李李小姐最近手上应该有一个沃尔玛的大订单吧？我很好奇，这件事情除了范家，我没跟第二个人说过。你是怎么知道的？我说我能未卜先知，你信吗？我信你个鬼！这套西服呢，算我送给李李小姐的。我还有一个礼物，请小娜。看来你早有准备。这套衣服呢，是我专门为李李小姐设计的。我相信只有李李小姐这样的人，才能穿得出她的气质和灵魂。油嘴滑舌，不如这样吧。把你那个二十万的沃尔玛牛仔裤的大单就给我做吧，在黄河路做服饰，我敢说第二，没有人敢说第一。好狂妄的口气呀、啊！好狂妄的口气呀、啊！爸爸，坏人来了！哪来的毛头小子，敢跟我范家抢生意？哎呦！汉堡，农个小瘪三怎么也在这里啊？啊，当初要不是汪明珠瞎了眼睛，给嫁给你这个烂赌鬼，赶快收拾东西滚蛋，别碍了我的眼睛。范少，你来这里干什么？李李小姐，当然是来教训一下跟我范家抢生意的人了。范家，大路朝天，各走一边，你凭什么说我抢你们家生意？小阿宝。阿拉范家的服装业在上海纵横几十年，今天因为弄个小瘪三，害得我范家的柜台无人问津。侬想跟我范家作对，找死！范建，好歹你和阿宝也是同学一场，做人不要太霸道。哎，那个汪明珠啊，汪明珠，侬还真是有眼无珠啊！侬说侬长得这么漂亮，非得找这么一个烂赌鬼，哼，为了他不惜和汪家决裂。你放着好好的汪大小姐不当，非得做一个整天被人拳打脚踢的怨妇，我脑子瓦的了。哈哈。哎，阿拉告诉你哦，方总前段时间跟我说啊，只要侬和这个废物离婚，扔下和他生的那个小废物不管，侬就能重新回到汪家，好不啦？妈妈，你会丢下我和爸爸回汪家吗？妈妈绝对不会丢下谁他不管。范建，你别再说。无论如何，我都不会丢下我女儿。哎呀，老婆，你放心吧，就算不回到汪家，我也会让你做人好意思。哼，李李小姐，侬怕是不知道这个小阿宝的为人吧？阿拉告诉你啊，他是吃喝嫖赌，样样均沾，坑蒙拐骗，他最拿手了。你同他做生意，小心被他给骗了。你同他做生意，小心被他给骗了。这些就不劳范少你费心了，我自有判断。李李小姐，侬不是说把牛仔裤的生意搭线给我范家做吗？侬放心，阿拉范家一定不会亏待你的。怎么样，范少？啊、嗯，我确实想过要跟你合作，可是我现在改变主意了，我已经物色到了更有实力的合作伙伴。李李小姐，侬口中更有实力的伙伴，不会是小阿宝这个小瘪三吧？哈哈哈哈哈哈！阿拉告诉你，这个小瘪三就是个只会吃喝嫖赌、打老婆的废物。阿拉范家在上海纵横服装业几十年，这个小瘪三凭什么跟我相提并论？李李小姐，阿拉奉劝你一句，最好擦亮眼睛，别看走了眼，毁了自己的名声。范少，你还是请回吧。我已经决定要跟阿宝合作了。好啊，侬个小阿宝，侬敢跟我范家抢生意，那阿拉就砸了他的摊子，废了这个小瘪三，看你怎么跟他合作。有事，砸了他们。
，笑变散，来狠狠的打，笑笑。别说话，想想，你个混蛋！你敢打我？哎、啊啊，给我打死这个小杂种！给我狠狠的打死！小九，小九，快走！别动！我小九，你不要再打我了，小九。见我们给你拼了！哎，你要干什么？哎呀，快带着小小和海棠去医院！那个小变色，你敢打我？你废掉了！给俺了换上刀，废了这个小变色！住手！快走！哎呀，龙爷，龙爷，龙怎么来了？我听说这里有时尚潮流的衣服，特地来看一下。我要买衣服啊！哎，侬早说嘛！阿拉范家就是卖衣服的，侬打声招呼，阿拉亲自送到你府上。那些我都看不上，我就喜欢最近比较火爆的 G K 制服。侬又要给哪个女朋友买啊？哎呀，当然是我的六姨太啦。哦，哎，龙爷，那个 G K 制服，它就是个地摊货，低价庸俗，根本配不上六姨太尊贵的身份。阿拉范家的衣服啊，可都是在最高端的商场里卖的。都是高档货，侬要个女装的话，去我范家看看就可以嘛。范进，你凭什么说我的 J.K. 制服是地摊货？你们家卖的东西好，所以你背地里搞阴的。你们家卖的东西都是高档货，但是你背地里干的那些事儿全都是下流的勾当。徐阿宝，侬不要命了，龙爷在这里，轮得到你插嘴？龙爷，这就是我先前跟您说的。欠您钱的混子阿宝，龙爷，侬是不知道个小阿宝啊，他是吃喝嫖赌样样均沾啊，整个黄河路都知道他是个骗子，很多人都被他给骗了，他设计的东西根本就上不了台面。阿宝，我那么大老远特意跑来，你竟然敢骗我！龙爷，我没有骗你，我说过，你的钱我会一分不少，连本带利的还给你。我知道我们今天来的目的。J.K. 制服，我这儿有，而且全国仅此一家，绝无仅有。哎，龙爷，龙爷，这个小阿宝不过是个哗众取宠的小丑而已，一个只会打老婆的混子。哼，他能设计出来什么东西？龙爷，侬一步到阿拉的柜台看看，阿拉最近啊，请了法国最著名的设计师史密斯先生啊，让他亲自给您定制一套啊。哎呦，那可是当今世界上最时尚潮流的衣服啊！你口口声声说你们家的衣服这里好那里好，你敢不敢跟我比一比？比一比，<笑>小阿宝，侬真是不知死活啊！阿拉范家是时尚世家，整个上海的服装业都被阿拉范家所垄断。侬想跟我比试比试，简直是不自量力，浮游幻术！我操，你还会说成语？好，你有这个勇气就好。今天我们一较高下，好。徐阿宝，侬是个赌徒，侬要赌的话，那加点赌注嘛。侬要是输了，就让你的老婆汪明珠陪本少睡上一晚，好不啦？我不是你这样的畜生，我不可能拿我自己的老婆跟孩子当赌注。好，笑变色，那就赌上你这只手。侬要是输了，阿拉废掉你。那我要赢了呢？侬要是赢了，阿拉的命你随便拿去。你的狗命自有天收，我要是赢了。你们范家新进的那一百台全自动制衣机就是我的了。哈哈哈，弄个小别生还看上我范家的新机器了？好，阿拉倒要看看侬有没有本事拿去。一言为定。龙爷，请您给我做个见证。好。Mr. Smith， come on。Mr. Smith， come on。My friend， 
<笑> ，My friend， 帮我教训教训这个不知天高地厚的小赤裸，让他知道只有法国才有资格讲时事。关少，关心，我一定要让这个破人人知道，什么在世世上，我们法国人都是一群土包子。事实上，你们法国人不配。哎，范建，你是不是舔你外国爸爸舔习惯了呀？啊，让他人之气灭华国威风，狗汉奸！我今天就让你看看，华国的设计才是最棒的，华国的时尚才是最前沿的。龙爷，请您为我做见证。好，龙爷，这是我设计的最新款式的西装，让各位。淡定最时尚的元素，这种设计我的巴黎最为佳。服装设计，不错，巴黎果然是时尚之都。不过这种衣服，我家里多的是。小宝，听到没有？龙爷说他家里有的是，这就证明只有法国的设计才能入了龙爷的法眼。弄个土包子设计出来的东西，也好意思拿出来丢人现眼，真是让人笑掉大牙哦！<笑>啊，你们法国人都是土包子，根本不配讲时尚，更不配服装设计。阿宝，不过对你设计的 GK 制服。倒是很感兴趣，不过看今天这个样子，你恐怕是要令我失望。我龙爷纵横着黄河路几十年，向来都是说一不二的。既然阿宝你今天不能满足我，那么你必然就要承受触怒我的后果。听到了吗，小阿宝？啊，还不快收拾你的烂摊子，滚蛋！侬爱到龙爷的法眼了，龙爷，话说早了，区区法国的西服怎么还能配得上龙爷的身份呢？嗯、哎呦，龙爷，这个是我为您设计的飞龙套装，这个才配得上龙爷的身份，而且全世界仅此一件，独一无二。小宝，侬还真是会吹牛啊！啊，侬一个只会打老婆的混子。真把自己当时上届的老佛爷了，还动不动就独一无二，弄脑子昏的了。好了，告诉你哦，龙爷可是黄河路的时尚达人，那眼光最高了啊！连我范家的衣服他都看不上，更何况你一个土包子设计的东西。没错，阿爸，你可知道我对衣服的要求很高的，你可不要随便拿一件土的掉渣的衣服来给我滥竽充数，欺骗我的后果。你是知道的，啊，那自然。龙爷，您上演。这个就是我为您设计的飞龙套装。我预祝龙爷的地盘越做越大，生意越做越好，犹如飞龙乘风而起，直冲云霄。哎，我操！帅，龙爷，这身衣服就是为您量身设计的，太合适了，真的独一无二。这身衣服换到别人身上，真穿不出来这种感觉，好有气质啊！哎，这简直是天才一般的设计。啊。<笑>龙爷，嗯，我脑子软的了啊！去，你懂个屁！这可是我迄今为止见到过最帅的衣服了！<笑>怎么可能？花果图好的眼光，就让林谦师姐。外国佬，睁大你的狗眼，好好看清楚，我配不配讲时尚？懂不懂设计服装？我告诉你，你们能做的，我们华国一样能做，而且比你们做的更好。爱好是中华。哎，别吃了
，侬什么时候打算把那一百台的自一机送到阿拉手上来啊？哎呀，哎呦喂，哈宝，阿拉只是跟你开个玩笑而已嘛，弄这么斤斤计较干嘛？是不是啊？啊，阿宝，凡是要跟您开个玩笑呢，何必认真呢？啊，抬头不见低头见，都这么熟了，格局格局大开。好好好，这么玩是吧？我赢了，你们就要跑；我输了。你们就要打断我手脚！哎呀，你走吧，没事，走吧，走吧。这个赌约是龙爷见证的，那你这要一走，那是把龙爷放于不信不义之地啊！传出去了以后，谁还敢跟龙爷做生意啊？哼，三少，愿赌服输这么简单的道理，难道还需要我教你吗？龙爷不用，小阿宝，阿拉警告你哦。那不要得理不饶人呐、啊！我得了理，我为什么要饶人啊？范少，能输不起啊！做人的道理，龙爷教一教喽。当然不用龙爷，小阿宝，算龙小子狠，阿拉明天就把机器交给你。但是我告诉你，我们俩的粮那是结下的，从明天开始，阿拉跟你没完。好，随时奉陪。小别塞，我们走。阿宝，哎哎，你设计的这个衣服啊，我实在是太喜欢了。下次我再买新衣服，还找你。好，<笑>龙爷只要喜欢阿宝，使命陪君子。好好说，好说。哎，对了，以后你这个厂子就我罩着了，我看他谁还敢来捣乱。你们都给我听着啊，今后谁要是敢跟阿宝作对，就是跟我龙爷过不去。听见没有？明白。那我可就谢谢龙爷了。哎呀，告辞。慢走啊，龙爷。哎呀。阿宝，嗯，你这次却真是要跟范建结下梁子了。就算这个龙爷说过要帮你，可毕竟范家混迹黄河路多年，在服装界更是一手遮天，也并不是好惹的。我呢，既然打算在黄河路做服装，那就必跟他范建有一战，兵来将挡，水来土掩嘛。那你接下来打算怎么办？我打算开个服装厂，接下你那二十万的订单。我什么时候说要给你了？是，你这女人怎么翻脸比翻书都快？你刚刚还说要给我呢，二十万的订单，我凭什么要给你一个只会吃喝嫖赌、当老婆的男人？因为我能救你的命。什么？我说我能救你的命。现在插播一条时事新闻。至真园饭店中出现大规模食物中毒，造成五人死亡，二十余人深度中毒。至真园老板娘李李入狱，在狱中含冤自杀。接下来呢，你的至真园将会出现大规模的食物中毒现象，那会造成多人死亡，而投毒的人就是你的厨师长，他已经被你的对手卢美玲给收买了。不可能，我跟着卢美玲虽然是竞争关系。但是他也不至于投毒吧，阿宝先生，你该不会是在这里危言耸听吧？我可没有啊！你想一下啊，你来黄河路做生意的这一段时间，你抢了卢美玲多少生意？他现在是置你于死地。阿宝先生，现在是法治社会，凡事可要讲究证据，你可不好在这里无缘无故的冤枉别人。那你就打个电话。嗯，让人搜一下你厨师长的床下，你就知道我说的是不是真的了。帮我去搜查一下厨师长的床下是否藏毒。报告有。什么？这个卢美玲居然准备向我至真园投毒，置我于死地！现在厨师长已经被控制，卢美玲更是被抓进去了。阿宝先生，真是太谢谢你了，我命悬一线，你是我的救命恩人，要不是你，我现在可能就蹲大牢了。没事，没事，没事就好。那那个二十万的订单，给你了，谢谢。
。老婆，这是我们前几天卖衣服赚的钱，一共五万多，都在这儿了。但这个钱我得拿走，我想开个服装厂。爸爸，原来我们赚这么多钱啊！这肯定能买好多大把兔奶糖了吧？只要我们家小小喜欢。爸爸呢，给你开一个大白兔奶糖厂，但是不能多吃啊，吃多了牙齿会坏。我不怕，坏了再坏。小馋鬼！爸爸，我们什么时候去开大白兔奶糖厂啊？今天不行，爸爸要搞服装厂。爸爸，我们什么时候去摆摊？小小也可以帮忙摆摊。小小不怕吃苦，只要爸爸疼妈妈就行。我们要不还是别搞那个服装厂，那范家霸道的很。我们就踏踏实实的做点小生意，把日子过好就行了。老婆，你就放心吧，区区一个范家还不足挂齿。我说过，我会让你们过上好日子的。做小生意的话，你们又得跟着我吃苦了。我和小小都不怕吃苦，只要你踏实做人，我就心满意足了。放心吧，我一定会赚到钱，让你们过上好日子。六加三。散了，散了，快说散了。宝老板，这地儿怎么样？觉着，就是旧了点儿。好在地方够大啊。那宝老板要不要租下来呢？那刘厂长，您打算多少钱出呢？二十万，一年你给我二十万。二十万。刘厂长，你以为是在拍短剧吗？上一个买家只给了您八万，而且人家已经不打算要了。您这个厂子怎么吃灰吗？短剧，刘厂长，您这样，我给您五万，有总比没有好吧？呃，这个短剧，啊、来，刘厂长，您这边我给您说说短剧的事儿啊，来。明珠啊，媳妇呢？刘嫂，你怎么来了、嗯？要我说啊，这女人长得好不如嫁得好。你看看你这手，比我这四五十岁老大姐的手还粗。我可是记得你刚嫁过来的时候啊，那手啊白白嫩嫩的，都能掐得出水来。如今这般模样，真是让人心疼哦。刘嫂。手白白净净的，又不能当饭吃。我有个可爱的女儿，现在阿宝也浪子回头了，我挺幸福的。哎，明珠啊，你知道阿宝去哪里了？阿宝说他今天去找厂房了。找厂房？他那个烂赌鬼能去找厂房？他找厂房干嘛啊？难道还真的去开个工厂啊？我可告诉你，我今天啊看到他进一个厂房里，那里面是个赌场。刘嫂，你是不是看错了呀？阿宝他跟我保证过的，会好好过日子，不会再赌了。他拿钱就是去找厂房的，钱都让他给拿走啦。对啊，他拿了五万块钱，说要去找厂房。也只有你这个傻瓜啊，能相信那个烂赌鬼的话，还把钱都给他拿走了。他拿着钱，不是去赌就是去嫖，狗改不了吃屎的。你想想看，他之前骗了你多少次啊？赌鬼的话不能信的。男人嘛，有了钱就想玩点刺激的，重操旧业也不是不可能啊。更何况阿宝他本身就是个烂赌鬼。哎，我跟你说，我都亲眼看见他去赌了，不可能是假的。怎么能这样？他怎么能骗我呢？刘嫂，你说的那个厂房在哪儿？我现在就去找他。我带你去。姑娘，这五万块钱我可是一次性付清了啊，后边的事我得先弄了，好吧？好嘞，转了转，到手。哎，老婆，我老婆来了，钱收了不行退啊！老婆，哎，老婆，你怎么过来了？阿宝，你太让我失望了，你又在赌。我我没有赌，老婆，我刚刚在跟厂长聊。不承认啊
，那你把我们赚那五万块钱拿出来给我看看。我王爷已经拿去租厂了，现在没钱了。老婆，你看啊，这个地方以后就是我们的服装厂了，我很快就可以在这个地方生产衣服了。以后你跟小姐就再也不用过苦日子了。阿宝，你是不是觉得我汪明珠很好骗啊？今天我都亲眼看见了，你还嘴硬。阿宝，你知道吗？我好不容易才相信你。我都已经做好要跟你一起过苦日子的准备了，你却一次又一次的骗我，你真的让我很失望。老婆，我真没赌，你怎么就不相信我呢？阿宝，你嘴里有一句实话吗？你要我怎么相信你啊？你等我把厂建好，先把你们仨开了，把你们嘚瑟。去，兄弟们，进酒啊！你不是喜欢赌吗？那就都拿去赌吧。是我太天真了，我怎么可以期待一个烂赌鬼会变好呢？所以我才会一次又一次的被骗吧。是我太傻了。老婆，你听我说。别叫我老婆，我不想当你的老婆，我真的太累了。你永远都不可能会改的。我们离婚吧。你为什么就是不愿意相信我呢？我是哪儿还做的不够吗？我只是想当一个好父亲跟一个好丈夫，怎么就这么难呢？你走吧，从今以后，小小我一个人待，我们娘俩是死是活，都与你无关。那我们俩先冷静两天。时间会证明一切的。你等我工厂开工，等我赚到钱了，你就知道我没有在骗你了，老婆。你跟小小是我最重要的家人，我不会再像以前了，我不会放弃你们的。爸爸，你不要走好不好？小小，妈妈生气了，所以爸爸要出去几天。等过几天呢，爸爸就回来了。但是小小要答应爸爸一件事情，在家的时候不许惹妈妈生气，记住了吗？小小最乖了，等爸爸赚到钱了呀，给小小买吃的回来啊。去吧，去找妈妈。妈妈，你相信爸爸好不好？我不想看到你和爸爸吵架。可是小小，妈妈真的已经被他骗怕了。妈妈这段时间真的很开心，可是我不想一次又一次的失望了。你真的觉得他变好了吗？我相信爸爸。这段时间，小小真的很开心。因为有一个爱我的爸爸和妈妈。丽丽小姐，你的至真缘办的可是真不错呀。那是当然，我的目标呀，可是黄河路第一饭店。女中豪杰啊，佩服。对了，阿宝，嗯，工厂找到了吗？现在承包工厂可是需要不少资金呢。嗯，你要是有资金上的问题，尽管跟我说。不用。我今天来你的至真园就是来筹备资金的，工厂和机器我都已经准备好了，二十万的牛仔裤订单马上开工。那就好。哟，丽丽小姐，哼，我说最近怎么一直找不到你呢？原来跟小阿宝这个废物在一块呢。丽丽小姐，阿拉奉劝你一句，我们都是上流社会的人，得时刻注意自己的身份呢。能同小阿宝这种小瘪三在一块会降低自己的档次的，这一点就不劳范少你费心了，请你说话犯尊重点这里是至真园，我至真园开门做生意，来的每一位都是客人。现在阿宝是我的合作伙伴，知道吗？嗯，合作伙伴，我范家也是啊。哎，丽丽小姐，俺来告诉你
我最近搭上了深圳强总这条快船，侬要不要去上面的房间同阿拉深入交流一下呀？到时候阿拉给你资源分场子，怎么样？把你的咸猪手拿开！那就不哦。没听李李小姐说的话吗？她看不上你。哦，侬个小阿宝，侬个小变色懂生意吗？啊？这里可都是商业大佬，叱咤风云的人物。侬一个小变色有什么资格来这里？口气真大！哎，范建，我懂不懂做生意？你心里没数吗？前两天谁来着？哎，在互联商厦，一百台制衣机啊！你给谁来着？小阿宝，侬不要太嚣张啊！上次的互联商厦，那都是鸡毛蒜皮的小生意，阿拉根本看不上眼的，只不过是看不惯你，给你玩玩罢了。但阿拉告诉你，这里是制增源。谈的都是几百上千万的大生意，这里的宝贝，侬小阿宝一件都买不起。可以啊，范建，那我今天就陪你玩一玩，我让你开开眼，跟我玩一玩啊！哈哈哈哈小阿宝，阿拉告诉你啊，这里可是我的专业，跟我斗，这次阿拉让你死无葬身之地。范建，你不要太自信了，珍宝拍卖会全凭个人眼光判定，你凭什么就说阿宝不一定输？阿宝的眼光一向很准，这一点是我们大家有目共睹的。李李，侬脑子瓦特啦？侬当这里是过家家？这是鉴宝，不是他小阿宝能玩得起的。哼，阿拉给你俩看一个人，刘老。哎，快点啊，刘老。刘老，你们俩看好了，这位可是国内叱咤风云的鉴宝大师，从来没有看走眼过的。阿拉今天特地花高价把他请过来，今天的宝贝，阿拉志在必得。李丽，侬只要陪阿拉睡上一晚，刘老爷借你一用，阿拉带你一起发财，好吧？啊？什么呀？啊啊、你咸猪手惯了是吧？这不是你撒野的地方啊！我告诉你，你要再敢对李丽小姐无礼的话，我收了你这只。小瘪三，侬当真是要和我作对是吧？阿拉不发火，侬当阿拉是港督啊？阿宝，不要跟这种人一般见识。范建，你屡次对我不敬，我是至真园的老本娘，信不信我把你赶出去？李李，我范家也拿到了至真园的入场券，今天在场的各位都是有头有脸的大人物，能要把我赶出去啊？哎呦，人家会说你店大欺客，阿拉看你以后在黄河路还怎么混。你，范姐，李李小姐，不用给他赶出去，一会儿我替你教训教训他啊。侬<笑>、no, 要教训我啊？哈哈哈哈小阿宝，侬好大的口气呀、啊！啊，范建，你记住，今天的拍卖会我会让你印象深刻。狂魔小二，竟敢当着老夫的面口出狂言！但是啊，你放心，我定不会轻饶了这小子。小阿宝，阿拉看你到底怎么死。走，给了。下面我宣布，拍卖正式开始。拍卖的第一件珍宝是清末的官窑瓷杯，几排价是三十万。没有，三十一万。这位先生出价是三十一万，还有没有加价的？三十五万。三十五万，这位先生出价是三十五万，还有没有更高的？五十万。李丽，既然来参加拍卖会，那就要搞大手笔嘛。你们一万一万的加，简直浪费时间。范少出价五十万，还有没有要参与这个竞争的？五十万一次，五十万两次，五十万三次，成交。恭喜范少获得这件珍宝。小阿宝，能看到没有？这才是拍卖会。弄一个没钱的小变三，别来这里玩。阿宝。这次拍卖会的东西都是价格高昂的，所有拍卖的物品都是经过数十位专家鉴定的，几乎没有捡漏的可能。丽丽小姐，别着急，别人捡不到漏不代表我不能，我今天是来捡大漏的。小阿宝，哈哈，你还真是让人贻笑大方啊！来、啊，腾宇，弄个小瘪三，阿拉告诉你，根本就不可能的，你去你死了这条心吧！阿宝。范建这人虽然嘴贱
，但是说话一点没错，确实是捡不到漏。是米蛋啊！今天拍卖珍宝大多都都是范少所得，范少果然是财大气粗，令人佩服啊！接下来拍卖最后一件珍宝，一座龙头石造像，来历不明，我就不多做介绍了。起拍价十万。上一世就是这个石头。当时里面开出了一个金龙头，震惊了整条黄河路，而且还上了新闻。今天果然来对了，好东西都被阿拉拍完了，剩下的都是垃圾。范少说的对，这龙头就是块破石头，一看就是垃圾，一文不值。范少眼光独到啊，一出手就把所有的宝物都收光了。那就是块破石头，我把它摆在家门口，还嫌丢人呢。<笑>一件破现代工艺品，居然敢卖十万，也不知道今天哪个大冤种会啊！十一万，杜先生，您确定要花十一万？阿宝，这个雕像一点价值都没有，你买回去注定是要吃灰的，现在后悔还来得及？不后悔，这块石头我要定了。哈哈哈哈哈！阿宝，蒙脑子晚了啊！阿拉好心告诉你啊，这块破石头。已经流拍数十次了，送给我我都嫌占地方。萌小子还把他当宝贝，<笑>阿拉看侬眼睛是瞎掉了。弄个小别赛，小阿宝，侬是干啥啥不行，还想来赚鉴宝的钱？我说那王明珠怎么就瞎了眼睛，看上了侬这个废物，生下跟你一样的小杂种。本界你骂我可以，别他妈带我老婆孩子啊！怎么生气了？啊？要不要赌一把呀？我告诉你，我今天本来没有打算节外生枝的。既然你想玩，我陪你玩。说，你想怎么赌？就赌那块破石头，它到底是不是宝贝？我们要是输了，阿拉废掉你这只手。你让输了呢？输？嘿嘿，本少就不可能输。不过我也答应你，本少要是输了，阿拉送你一千万，任你潇洒。钱是很重要，但是我不想要，我更想废掉你这只手。好小子！你够狂，阿拉倒要看看你今天有没有资格废掉他。哎，你怕就怕，你找什么理由啊？一言为定，计较为事。来呀、啊，来、啊、来、啊嗯。阿宝，范建背后的鉴定师是刘老，人称火眼金睛，几乎没有看走眼的时候。你这场赌注必定会输。不可能，我有必胜的把握。必胜的把握？小阿宝，弄还活在梦里吧？不过也无所谓，阿拉等我这彻底变成一个废物。阿宝，你这不是白白的葬送自己一双手吗？现在后悔还来得及？我不后悔，废手的人是他。阿宝，你太固执了，你知不知道你的老婆孩子在家里等你呢？你要是废了，他们可怎么办？丽丽小姐，我有把握。他犯贱骂我可以，但是他不能带上我老婆孩子，这个缩头乌又不能当。这块石头我要定了。十一万一次，十一万两次。十一万三次，成交！恭喜这位先生获得本次展品最后一件珍宝。阿宝，这就是块破石头，你缺个十一万把它拍下来，你这是把钱往水里砸呀！李小姐，这块石头可不是别人口中所说的垃圾，它的价值发挥不了。范建，你做好自断手脚的准备。沙宝。我脑子昏特了，大家看一看啊，这个小废物在说什么样的梦话？断我手脚，我简直痴人说梦！阿拉看你啊，是走投无路了！哈哈哈哈哈！哎哎，这位先生，一旦达成交易，不能反悔啊！谁说我后悔了？阿宝，你干嘛？这这这，金子！真是黄金啊，而且是纯度九九九的千足金。天哪，这金龙手，我今生还能见到这样的宝贝，那真是此生无憾了。什么？这居然是真金？这怎么可能啊，刘大师，侬是不是眼花了？怎么可能是真的黄金？啊？千真万确。
，我不会看走眼的。这就是传说中郑和下西洋，永乐大帝打造的金龙手。啊，那这位小主，嗯，刚才老夫有点失礼，我给你道个歉。这样吧，我出五百万，你能不能把这金龙手转让给我呀？这个金龙手的价值绝对不仅于五百万，刘老，你这个价格也太不公道了。李李小姐喜欢吗？如果李李小姐喜欢的话，我可以以这个价格让给李李小姐。真的吗？这可是价值连城的宝贝，以后的升值空间可是不可估量的。如果没有李李小姐的话，我相信我今天肯定进不到至真园的拍卖会里面来，所以这个。就当做我对你的谢礼了，但是我着急用钱，我要马上到账。没问题。哎，又要跑，你又要跑，你输了，你又要跑。这小阿宝，弄说什么呢？阿拉不过要去上个厕所而已，侬不要以君子之心夺小人，侬不要以小人之心夺君子之腹啊！好，既然你是个言而守信的君子。那刚才的赌约是什么？记得吗？哎呀，小阿宝，哪有大赌赌人手脚大？这代价太大了，对不对？这样吧，阿拉给你点钱，这个事就这么算了，好吧？你开他妈什么玩笑啊,啊！我问你，如果今天输的人是我的话，你会让我走吗？小阿宝，侬不要得寸进尺啊！跟阿拉斗，你没有好下果的。这赌约阿拉不认你吗？不认。龙爷的兄弟坐山虎虎爷可在这儿呢，龙爷可是最讨厌背信弃义的人啊！报告，你就放心好了，龙爷已经吩咐了，要是这个姓范的再敢找你麻烦，我定当全力相助。替我谢谢龙爷啊！哎，小阿宝，小阿宝，这个事就这么算了吗？阿拉下次再也不招惹你了，好不啦？怎么让我放了你啊？啊，是啊，可以放了你，可以啊，但是。你打我老婆孩子的时候，你没想过让我放了你呀、啊？小阿宝，不行，我今天必须得给你个教训。啊啊啊！小阿宝，阿拉从今以后跟你不死不休，随时奉陪。阿宝，这次的拍卖会，我得好好的感谢你。那座金龙手已经卖出了天价，这些。是我补给你的差价，李李小姐啊，我们当时是一口价说好的。其实那个龙头呢，我已经卖给你了，以后卖多少钱，已经跟我没关系了。你就收着吧，不然我心里会过意不去的。那我就不客气了。其实我这次找你来是想请你帮个忙。李李小姐尽管开口。你是知道的，我至真园刚刚开业。在这黄河路，更是卧虎藏龙。做饭店最需要的就是打响名气，才能在黄河路站稳脚跟。这事儿你问对人了，小菜一碟。真的吗？你有办法？当然了。其实呢，想要打响名气，无非就是需要一些名人效应，或者呢是一些噱头。那我想请问李丽小姐，当前最红的艺人是谁？谁？那肯定是张隔神啊。张歌声火遍大江南北，只要有办法把他请过来为你至真园做代言，你的名气不就打响了吗？可是我听说张歌声很有个性，一般的代言他是不接的。据我所知呢，张歌声最喜欢吃海鲜，他为了吃海鲜可是跑遍了大江南北。只要以这个名义把张歌声请过来，我自有办法把他搞定，让他为你的至真园做代言。那太好了。我这就去把他请过来。服装厂终于做好了，这下我终于可以正面给明珠看了。海棠姑娘，从今天开始，你就是我宝珠服装厂的技术总监了。我，我真的能行吗？当然了，我阿宝的眼光是不会差的，我相信你。一定可以成为全国最有名的制衣师。谢谢你，从来没有人这么相信过我。我会努力的。走，带你看场。
爸爸，苏小，你怎么来了？爸爸，我好想你，你不在，大家又嘲笑我没有爸爸了。爸爸，你什么时候回来？我想吃你做的红烧肉了。小乔，爸爸也很想回去陪你，但是爸爸现在没有办法回去，因为妈妈在生气。爸爸不想让妈妈生气。爸爸，这是你开的服装厂吗？对啊，小乔，你真聪明。你看啊，你等爸爸的服装厂赚了大钱，爸爸就可以回家了，你跟妈妈就再也不用过苦日子了。到时候呢，妈妈就会相信我了。你自己来的吗？是妈妈带我过来的。妈妈在外面等我，她不愿意进来。小小，你帮爸爸一个忙好不好？你回去告诉妈妈，爸爸的服装厂呢正在招女工，一人一天五块，记住了吗？知道了。<笑>爸爸，你都变成大花猫了。爸爸，你好辛苦，你都瘦了，我能不能帮你的忙？小小不想看见你这么辛苦。小小，爸爸不辛苦，只要你跟妈妈好好的，爸爸做什么都值得。爸爸，这是妈妈给我做的手帕，小小送给你，这样你脸脏的时候把它拿出来擦一擦，就可以想起小小和妈妈了。爸爸，记住。小小，他跟你说什么了？爸爸说要你帮忙。爸爸工厂正在招女工。爸爸希望你能把街坊邻居都叫过去，一人一天五块钱。他真的开工厂了？妈妈，爸爸真的在干活。爸爸很辛苦，你是不是错怪爸爸了？难道真的是我错怪他？妈妈原谅爸爸好不好？小小真的很开心。小小不想没有爸爸。可是小小，妈妈真的被他骗怕了。妈妈不知道他是不是又在说谎。这段时间我也很开心，但如果这又是他的谎言，妈妈真的不想再一次失望。小小，你真的觉得他变好了吗？妈妈，你原谅爸爸好不好？小小这段时间真的很开心。小小有一个爱我的爸爸和妈妈，小小不想看见你和爸爸吵架。妈妈知道了，走。我听说啊，阿宝那个废物啊，被王林如赶出家门了。嗯，我猜啊，他俩正闹离婚呢。哦。那刘少，你是不是捡大便宜了？你那光棍弟弟啊，有希望？那是自然，跟着我弟弟啊，要比跟着阿宝那个废物啊强一百倍。是是是，过两天得回去找汪明珠，给我弟弟说媒去。<笑>哎，我跟你说啊，我那个光棍弟弟啊，终于要娶上媳妇儿了。喂喂喂，刘嫂姐，嗯，你们都在呢。明珠来了，吃瓜吃瓜。<笑>哎，听说你跟阿宝那个废物要离婚啦？刘嫂，你胡说什么呢？我和阿宝没有离婚，我跟你说啊，趁早离，这种派不上用场的男人啊，早离早好。我弟弟刘刚啊，就挺不错的，他可是一直心心念念着你啊，他到现在一直不娶媳妇儿啊，就是为了在等你啊。得了吧你，你那光棍弟弟是找不着媳妇儿，这说的那么好听，说什么？好啦，吴姐刘嫂，我和阿宝不会离婚的，我今天过来找你是有一件别的事儿。阿宝不是开了个服装厂吗？需要招女工，一人一天五块钱工钱。你是蒙我的吧？就阿宝那个废物还能办工厂，那母猪都能上树了，那母猪都会上树了。哎，也许阿宝真的变好了，他最近经常出入智胜园呢。明珠啊，你可要小心啊！阿宝长这么帅，这种男人一旦变好啊，抢手的很。我跟你说啊。我可是亲眼看见他跟智正园的老板娘李李走得很近啊，小心啊！反正我是不信这种整条黄河路都看不起的人还有本事办工厂。刘嫂，不信你就自己去看看吧。你要是能把大家都叫来，就由你当组长，一天十块钱工钱
，我肯定不信，我倒要看看阿宝这个废物啊，搞什么鬼！到时候啊，我把人都给他叫过去，他要是敢骗我，我跟他没完。刘嫂，阿宝啊，人我可都给你带过来了，你要是敢骗我，我跟你没完。刘嫂，你这是说的哪儿的话呀？你放心，只要你们到了这儿，就是我服装厂的工人了。一天，快！原来原来是真的，没想到阿宝这么有本事，还开了工厂，一天五块钱，这可比国有厂的工资高不知道多少呢。这下有的赚了，我赶紧回去告诉我的亲戚朋友，让他们赶紧来这里上班。好好好，先不着急啊，刘嫂，辛苦你带着大家赶紧开工吧。哎，走走走，开工去。来啊，大家抓紧时间啊。谢谢你啊！之前是我错怪你了，没关系。其实只要你跟小小能好好的，我做什么都值得。今晚你就回家住，小小想你了。我都想死我闺女了，想不想我？讨厌！你想没想我？这么多人，先说你想没想我？你没看见？我问你想不想我了吗？你告诉我，包总。嗯，二十万打牛仔裤的出货量已经全部完成。目前我们有大量的库存加，我建议暂时停止生产。每天产量这么高，到时候会造成大量积压的。包总，哎，那个海棠姑娘，你只需要把控质量问题，剩下的销路我来解决就好了。你们放心，宝珠服饰厂一定会成为上海名牌，火遍上海，走向全国。今天张格神要光临我们至真园饭店，大家都认真点，打起十二分精神。我们至真园能否在黄河路立足，就看今天大家的表现了。好，张格神要莅临至真园，终于能见到张格神了。我是特地来看张格神的，我可是张格神粉丝呢。听说这张格神的胃口可是刁钻狠的，也不知道至真园的饭菜合不合他的胃口。也是啊。哟。梅丽小姐，原来无恙。范姐，你来干嘛？当然是为了张格神的代言了。等阿拉拿下张格神的代言，我们家的服装厂势必一飞冲天，成为上海的头牌。小阿宝，侬别得意，阿拉的断手之仇一定加倍奉还。那好好好，随时奉陪啊。范姐，我这里不欢迎你，赶紧滚。梅丽。侬敢挡老子的路啊？阿拉把你的蜘蛛园砸了，信不信？我看看张德山敢不敢来。范姐，你真无耻！哎，丽丽，你不用理他啊，你放心，只要有我在，代言他就签不下来。范建，只要我在黄河路一天，你们范家是能够盘着是虎过窝的。小阿宝，等我拿下张德山的代言，那时候就是你的死期啊！张哥神，张哥神，张哥神，欢迎您莅临我们至真园饭店。丽丽小姐，听说至真园有味道独特的海鲜，我这次来是特意来吃海鲜的。那您就真的来对地方了。我们至真园最拿手的就是海鲜，今天一定让您满意。厨师长，哎，在，去准备一下，给张哥神上我们的招牌菜。好嘞。张哥神，这道菜是我们至真园的招牌菜——西湖醋鱼，名震黄河路，吃过的人都赞不绝口。还有这道菜叫《霸王别姬》，色味俱全，回味无穷。这些都是我们厨师长为您亲自准备的。我们厨师长可是全国美食大赛蝉联五届的厨神冠军。李比，这些就是你说的山珍海味，你把我大老远骗来，就拿这些东西糊弄我。我对你真的太失望。哎哎，张哥神，先别着急生气嘛，我做的海鲜一定让你满意。你能做？当然了，其实这些呢，只不过都是一些家常便饭。我做的海鲜，保证让你满意，而且我保证你从来没有吃过。我可警告你啊！
，制止员大老远把我骗过来，我已经很生气了。你要是再拿我开涮，这制止员的名声就别想要了。哼，狂妄至极啊！我五连届的冠军，我做的菜张国珍都不满意，就凭你让挨个毛头小子啊，这口中狂言。李林烟，该换厨师长了。哟，都在呢。<笑>哎呀，李丽，弄今天真漂亮啊！啊，哎，要不要跟阿拉去上面交流交流呀？<笑>哎呀，张德森，侬好侬好。哎，我个手嘛，阿拉犯贱。<笑>要不要跟阿拉去我家去吃啊？我家最近请了一个美国大厨，他呀，在美国那都是给富豪做菜的。给个机会。我保证让你满意。好，既来之则安之，我就给你一次机会。如果你不能让我满意，这至真园的名声啊，我看不要也罢。过来呀、啊！阿宝，别胡闹了，这张哥神的口味是很刁的，你要舍不得他，我至真园的名声还要不要？我告诉你，我今天来就是让你至真园名扬天下的。我这就去给他道歉，还能挽回一点至真园的口。你信我一次，你啊，给我打下手啊！我，哼，我不。让你去就去，你还想不想干了？这事靠谱吧？你就放心吧，待会儿让你大吃一惊。走了。张克森，张克森，去阿拉家看看啊！啊，阿拉家的服装厂垄断上海啊！侬跟我枪枪联手，到时候侬的名字啊，可以享誉整个上海滩的。这就是你说的绝味海鲜。嗯，张神，这道菜的名字叫麻辣小龙虾。你是在开玩笑吗？太侮辱人了！<笑>小阿宝，阿拉以为侬有什么绝魂呢？侬知不知道这个在乡下是给猪吃的，侬做小龙虾给张哥神吃，侬把张哥神当猪不啦？<笑>脑子有泡啊！侬啊，又给黄河路添了一个笑话呀！<笑>阿宝，这小龙虾也不是人吃的，你这是给张哥神吃。他可是千金之躯，万一吃出什么好歹，我至真园还要不要开了？我说丽丽啊，你今天可是让我受尽了奇耻大辱啊！我跟你讲，要么给我工资翻倍，要不然明儿我就辞职去。厨师长，你居然直呼我的大名，还在这关键时刻狮子大开口，我平时待你不薄吧？我不管，要么涨工资，要么我辞职，我就不相信了。你这至真园离了我还怎么开得下去？来，你把嘴闭上。张克神啊，你要不先尝一下？你没听范少说吗？这玩意儿是给猪吃的。我明白，我明白。但是我相信，只有脑子有病的人才会说出他是给猪吃的这句话。我没说您啊。猪还需要憋塞。张克神，你先尝一口。你先尝一口，你先尝一口嘛。好，我就信你一次。天哪，这简直太不可思议了！这新鲜嫩滑的小龙虾，配上这美味的酱汁，仿佛我就是这只小龙虾，在大海里遨游一番啊！简直太美味了，太好吃了！真有那么好吃吗？啊，这不过就是几只小破龙虾炒了一下啊，这真有那么美味？还能没到我天上去啊？太好吃了！啊，让我瞬间感觉到，那是我奔跑在夕阳下，找到了青春的感觉。嗯，太好吃，太有美味了！是谁？收我为徒吧！收我为徒吧！你是要辞职吗？没关系，你随便辞职，我就看看至真园离了你能不能活。
，我手里面还有好多定制菜留给丽丽的。我誓死效忠至真园，效忠老板娘。阿宝啊，太好吃了、嗯！我要感谢你，这是我这辈子吃过最好吃的海鲜，回味无穷啊！张先生，你再试试这个，奶香四溢，茶香诱人。这这是什么饮料？我从来没喝过，肯定没喝过呀！这个东西叫奶茶。啊，这至真岩的代言，我接下了。真的吗，张克神？那太谢谢你了。不用感谢，这至真岩值得我去代言。阿宝先生，我以后还能来找你吃小龙虾吗？肯定没问题啊，只要张克神喜欢，阿宝随时奉陪。我告诉你啊，这个菜它不光有麻辣味儿，它还有十三香，还有咖喱味儿。还有茶香味，一共十八种口味，只要你喜欢，我满足你的味蕾。那么多口味，我又口福了。不过我们说好了，你可不许反悔，绝对不反悔，一言为定，一言为定。嗯，张克山，我还有另外一个礼物要送你。张克山，我还有另外一个礼物要送给你。什么礼物啊？呃，据我所知呢，张克山好像很久都没有出歌了。你的那帮歌迷可都是嗷嗷待哺呀！是呀、啊，现在金科亮曲，非常难求，可怜了我这副好嗓子呀！是啊，张歌神对词曲的要求一向是很高的，不是经典的词曲他是不会唱的，所以很多词曲人绞尽脑汁也过不了张歌神的法眼。这事儿我在行啊，你还会写歌？我肯定会写歌啊！不过阿宝啊，我对词曲的要求是非常高的。一般的歌我可看不上眼、啊。放心，这事包我身上，差不多就得了。我以为你会设计几件衣服啊，会做几只小龙虾，我就无所不能了。还写歌，哼！我在下午里听过几场演唱会啊，我知道什么叫做 music 嘛，是三 D。张克神，这首歌的名字叫《偷心》。是谁偷偷偷偷我的心？不愿分辨黑夜，我甜蜜。哈哈，小阿宝，你给我等着吧！太有意境，太好了！我好久没见过这么美的歌词了。阿宝啊，你太神了！嘿嘿。你这是哪位啊？我，你是哪位啊？小阿宝，阿拉侬老爹啊！你给我等着！侬哪位啊？谁？张克山啊，这首歌是我为你量身打造的。我相信有了这首歌的加持，张歌神的名字绝对能够在歌坛上面响彻这个时代。阿宝，这首词曲的价钱你随便开。另外，我演唱会的价格，我们五五分账。哎，张克山，这歌是我送给你的，我可没说要收钱啊，我只是有个小忙想让你帮我一下。尽管开口。<笑>是这样啊，张克山，我呢有一个服饰厂。名叫宝珠服饰，我想请你给我代言，并且呢，想请你出席我过一段时间的展销会。好，我不光要出席你的展销会，我还要当场发布我的专辑，名字就叫《偷心》。我要让你的宝珠服饰成为整个黄河路不，整个上海滩最耀眼的繁花。那我就太感谢张歌神了，大哥。哎呀，大哥。那小子给咱欺负成那样了，你咋有心思在这斗老鼠啊？你懂个屁呀、啊！这可不是一般的老鼠，这是布达米亚老鼠，专门啃食布料的。嗯，布什么呀？布达米亚，弄这个蠢货！阿拉告诉你们，这些小东西马上就要派上大用处了。嗯，辛苦了。包总，我好了。出什么事了？我们我们的牛仔裤都被妖兽咬破了。带我看一眼。完了，这下彻底完了。明天就是我们的发售日期了，这下可怎么办啊？保重，要不我们把厂子卖了吧？我不要工资了。别慌，我有办法。我也不要工资了，支持保总
，对我也不要工资了。支持保总，我们都不要工资了。对，支持保总。好好好，谢谢大家。但是呢，大家别慌。工资肯定会发，厂子也会继续开下去，只是辛苦大家，今天晚上可能得加个班了。大哥，你知道吗？你可真神了，那小东西啊，还真管用。我听说阿宝的牛仔裤啊，全给他咬破了，真的。呃，好，太好了。阿宝这个小车佬才出来混几天，是啊，敢跟我斗。他也不掂量自己几斤几两、嗯，以后在黄河路，他阿宝见了我大哥就得背着走。<笑>嗯，保总，这您信吗？放心吧啊，待会有惊喜。哈哈哈哈，阿宝，我脑子瓦了啊！你拿出这些破烂牛仔裤出来干嘛？还卖一百块一条，真是笑死人了！<笑>我的裤子就值这个价，而且一旦开卖，一定会一抢而空。哈<笑>宝，阿拉就是喜欢你这种不知天高地厚的勇气，还抢购一空。只要弄这个破烂牛仔裤卖出去一条，阿拉饭店以后给你信，好不啦？我没有他这么不孝顺的儿子。<笑>看你一会儿还能笑得出来吗？小瘪三，这怎么有人把破洞的裤子拿出来卖啊？就这裤子，乞丐在穿呢。搬家服装厂打折喽，全场八折，黄河路名牌啊！质量好，价格优惠啊！咱们看看，走走走，一起看看。怎么就没人买？哇，那里要不我们低价，轻松吧？对张克臣。出来吧，让这把火燃烧整条黄河路吧！张张哥谁？大家快来看，张哥谁？没想到张哥谁居然来了，互联上上，应该太幸运了吧？耶，张哥谁的裤子怎么是破木？耶，张哥谁的裤子怎么是破木？这你就不懂吧？这是今年最新的时尚。张哥谁穿的牛仔裤，我也要买一条。今天。我在这里给大家带来我的新专辑，歌名叫《偷心》。哦，是谁偷偷偷走我的心？不能分辨黑夜或甜蜜。是谁偷偷偷走我的心？哦，哦。谢谢，张哥神同款联名牛仔裤就在宝珠服饰，买牛仔裤就送张哥神签名，而且还能获得张哥神的专辑《偷心》，你跟你的偶像只差宝珠服饰。欢迎欢迎，一个一个来，一个一个来，买它，都可以看它。哎，我连上上所有的售货员三倍工资，快！嗯嗯。这怎么可能啊，阿宝？某个小变三怎么可能请过来张哥神啊？哎，你们脑子瓦的了，这些都是破牛仔裤啊！是谁偷偷偷走我的心？小变三，你给我等着！我们这批牛仔裤已经全部卖完，现在市场上也出现断货的情况。我已经安排工人连夜加班，第二批已经成功赶制出来了。嗯。继续号召工人，越多越好。三大岛机器不停，宝珠服饰已经赞助张哥神开启全国巡回演唱会了。接下来我会把宝珠服饰推向全国，做成全国名牌。这是我们这批服装的所有盈利，一共两百万。太好了，我终于能让明珠和小小过上好日子了。就按这个办，走。阿宝。张哥神已经成功举办了全国巡回演唱会，明显的偷袭已经火遍了全国，联名的宝珠服装品牌也出现了供不应求的情况，就连各大城市的商场也出现了断货的情况，宝珠牌已经走向了全国，宝珠牌成为了名牌，非常好
是时候推动宝珠服饰上市的事情了。他这么想？哎呦，阿宝，你好大的口气呀、啊！还想让你那个什么宝珠服饰上市？你脑袋昏他了！我告诉你，有我强总在这，你就做你的春秋大梦去吧！哈哈哈，你就是阿宝啊！这帮明珠挑男人的眼光也不怎么地。哎，就是说嘛，当时拒绝了我的追求，现在。简直就是奇耻大辱！<笑>我的事儿就不劳你费心了啊！明珠为什么拒绝你？你应该想想自己的问题，而不是到这儿通过贬低我来抬高你自己。小子，你挺狂啊！还没有人敢这么跟我说话。我告诉你，你的宝珠服饰我看上了，有我在，你就别想上市，要不然你就把你的公司卖给我。<笑>阿宝，听到了没有？<笑>强总只要一出手，你呀、啊、就要完蛋啦！<笑>完蛋的是他。行，小子，你狂，我就让你见识见识什么叫资本的力量。走，<笑>小菜老懂着吧。小错了，你给我等着！哎，强总，强总，今天就是我们宝珠服饰上市的日子了，我们会一起见证这个时刻的。阿宝，其实从你改变到公司上市，也不过就短短几个月的时间，我感觉这一切都好像是做梦一样。怎么可能会在做梦呢？我说过了，我会把最好的都给你跟小小。其实我也不求你能成为什么大人物。我就希望我们一家三口能够开开心心、快快乐乐的。你们做好一个好父亲、好丈夫，我就心满意足。老冯，我听你的。钱嘛，肯定什么时候都赚不够，对吧？你跟小小才是我最重要的家人，我会把一切最好的都给你们，我以你们为重。我相信我们宝珠服饰上市一定会一帆风顺的。海棠，我要感谢你。其实如果没有你的话，宝珠服饰做不到今天。嗯，是我谢谢你才对，是你给了我这个机会，让我实现了我的梦想。现在我已经是全国最有名的织衣师了。其实小小最近也很想你，你要是没事的话，你可以回去陪陪他。好啊，小小很可爱，我也很想念他。小阿宝。有阿拉强总在，弄那个宝珠服饰，他就上不了市。阿宝，你还真是头铁呀、啊！明知道我要狙击你的宝珠服饰，你居然还敢上市！我知道你脑子里面在想什么，帮助华尔街，狙击华国股市。哎，我说你还真是愿意做外国资本的走狗啊！帮助外国人，搞我们华国股民。母母资啊，你知道就好。我现在手握华尔街几十亿资金来做空华国股票市场，如此强大的资金，华国没有人能阻止得了。哼，恭喜强总，如今获得了华尔街的支持，可以说是一步登天，横压一世啊！只要能帮助华尔街成功狙击华国股票市场，别说是上海富豪。就是全国的富豪，那也是非强总莫属啊！那是<笑>那是自然。等我成功狙击了华国股票市场，第一件事就是收购你的宝珠服饰，让你刘阿宝跪地求饶。没没错，强总，<笑>阿拉要让这个小阿宝家破人亡，生不如死，不然阿拉咽不下这口气啊！我说宝总，我看你还是把你的宝珠服饰。卖给我得了，<笑>要不然一会儿强总出手，我怕你的裤衩子要赔没了。一<笑>群<笑><笑><笑><笑>走狗，那群外国老师，你们爹吗？你们就这么愿意帮他们吗？帮着他们搞我们的华国股民，阻击华国股票这件事，老子今天拦定了。我没有听错吧？你要靠你一个人？来阻止一手遮天的华尔街资本，这是我听过天大的笑话。哈哈哈哈哈！小阿宝
，我脑子里能起了。邋遢了，就凭你，能阻止得了手眼通天的外国资本？对、嗯、啊，小瘪三。你以为你最近赚了些钱是天下无敌了？你啊，告诉你啊，你这是自说自话，白日做梦。买股票不是你想的那么简单的。没错，一旦你的服饰公司开盘上市，强总就会斥入巨量资金，到时候就等着退市吧。那就等开盘再说。你看是你是我。哎呦，小阿宝，你好厉害哦！弄这个自信的样子还真是蛮有意思的。有那么一瞬间。阿拉以为强总真的会被他按在地上摩擦呀，<笑>不过，哎、嗯，你为什么不拍他？啊？<笑>阿宝，你的宝珠服饰如果现在退出上市还来得及，我会给你一笔钱，收购你的公司，足够你花一辈子了。你可千万不要不自量力，以卵击石啊！啊？今天是九二年六月六日。上证指数已经在外国资本的做空下连续下跌了半年。如果我没有记错的话，就在今天，国家队会入市救市，还会发布十大救市政策，暴吹空头。一会儿股市一开盘啊，你的股价肯定雪崩。我记不记得？很高兴的车。哎呦，我想看呀！你想看啊？<笑>那就等开盘再说，鹿死谁手还不一定呢。我手里掌握着华尔街几十亿的资金，除非你有更强大的后台。你怎么知道我没有更强大的后台呢？好，太难。那我倒想听听看，你的后台是谁，会比华尔街还厉害？我的后台就是我的祖国，还有亿万华国百姓，还有我们的国家和政府。华国亿万百姓是你的后台？你以为你是谁呀、啊？你只是一个小鳖。三，小强，你就是一个代言人而已。我告诉你，华尔街想要在华国掠夺股市，这件事情是行不通的。哎呦，强总，这个小阿宝被你吓傻了，已经开始胡言乱语了。哎呦喂，班长，强总，我看我们是时候该给他找个精神病院了，不然呢，他会乱咬人呢。哦哦哦哦哦哦哦哦哦小苍老，阿宝，听说你要推动宝珠公司上市，阻止强总狙击华国股市。对，阿宝，你是疯了吗？你不知道他们背后是华尔街吗？只手遮天，你们是抵挡不了的。赶紧退出上市，这样才能保住你辛辛苦苦创建的公司。李李，我既然敢跟他们斗，我就做好了万全的准备，我有必胜的把握。哎呦，弄必胜！哼，小阿宝，那侬怎么不带李李小姐去玩啊？这样侬可以帮她赚很多钱的。哎，你提醒我了啊，李李，你现在不如把所有手上的资金全都拿出来，跟我一起狙击华尔街，我保证你大赚一笔。你要让我拿出所有的资金对付范建的？你相信我，只需要你赢一次，你的至真缘。从此以后就可以崛起，你可以把所有的饭店都甩在自己的身后。那我要是输了，岂不是要倾家荡产？没有万一。阿宝，我一直都很相信你，从拍卖会的奇迹，再到签下张歌神的代言，你的眼光和能力一直都是我认可的。既然如此，我李李就决定跟着阿宝你，豪赌一场。喂，把我所有的资金都拿到股权交易会所。阿宝，这是我能调动的所有资金，全部交给你来操作。李丽，放心，我一定不会辜负你的期望。阿宝，我现在还真有点佩服你，现在的格局已经是胜负已定，你还拉着人家下水。你还真是有本事，李脸，你说你好不容易才在黄河站稳脚，就跟着阿宝走不闹，最后这一切努力都白费。你说你这又是何苦呢？你看你长得那么漂亮，你要是跟了强总，那荣华富贵不一下就来了吗？对呀、啊，<笑>李李，各位老总说的是啊，侬只要跟了强总
，强总就可以带你一起发财，那我到时候就可以称霸黄河路。我们考虑一下啦。丽丽，我给你机会，你没有把握住，黄河路该要变天了。你辛辛苦苦打下的至真缘，也会因此而覆灭。你可要想清楚了，你跟着这个瘪三能有什么前途啊？啊，你跟着我们强总。你跟着这样的大人物，才能立于不败之地。丽<笑>丽，难道你要跟着阿宝一道路走到黑吗？没错，我就是要一条道跑到黑。我既然选择相信了阿宝，我就要坚持到底，绝不改变。真是愚蠢至极！这泼天富贵，你明明有机会分享，你偏偏要跟着阿宝胡闹。李李，你脑袋是不是摔坏了呀？李李啊，你这一手创办的至真园啊，红遍整条黄河路。我本以为啊，你还算是个女中豪杰，不过现在我看来，是我看错了。你跟这个阿宝呀，也没什么区别，不过是彻彻底底的无能之辈。<笑>徐阿宝，阿拉就想不明白了，侬到底给这李李喂了什么迷魂汤啊？能让他这么感性的对你，弄这骗人的技术真是不减当年呀！范建，你说有没有一种可能呢？人家李李啊，不跟你一样眼瞎，人家知道我能带人家赚钱。徐阿宝，阿拉看你等会儿还要不要嘴硬。我宣布股市开盘，请各位诚信有序交易。徐阿宝，现在开盘了，侬有什么底牌拿出来亮一亮啊，给我们强总看一看呀、啊！今日宝珠服饰公司开盘价每股十块八毛八，给我做空。是。哎，哎，强总，降了，降了，已经降到八块八毛八了。哈哈哈，小阿宝，侬看到没有？强总只要一出手，侬就别想有活路。哼，侬那个什么宝珠服饰的底盘，已经降到八块八毛八了。侬还有多少资金？侬拖住你这个盘子，继续买入。给我继续做空，我要让它的股价腰斩。跌啊跌啊，又跌了！现在美股已经跌成七块八了，短短几分钟，现在美股已经下跌到百分之三十了。<笑>我们就跟随着强总继续干，不停的赚股民的钱。我现在足足赚了三千多万了。强总真是咱们的财神爷啊！是啊，强总，我们现在已经赚了数十亿了。我们现在是上海最有钱的人了，这只是开胃小菜罢了。全力追击，接下来我要收割整个华国股市，让华国股民血本无归。我们现在可怎么办？现在出手，抄底，全部买入一百万股，把服饰公司的股价给我拉回来。是，涨了涨了，服饰的股价涨了。我们的股市有救了，阿宝。没想到你居然能筹集这么多资金，不过没有用，只是昙花一现吧。<笑>你面对的是整个国外资本，我手里掌控着几十亿的国外资本，你要跟国外资本对抗，这简直就是送人。这么多的资金，我们是吃不下的。那是自然。如果没有足够的资金，我敢狙击华国股市吗？哼，我敢收割华国股民。好不好？我们完了。李李，你相信我，你自信一点，好不好？阿宝，我知道你在安慰我，可是你手上的资金，怎么跟乔木杰几十亿的外国资本去对抗？李李，我真的没有安慰你。我告诉你。一会儿大盘马上就会猛涨，他们现在投入的越多，他们一会儿亏的就越多呀，我们必赢啊！小阿宝，脑脑子分掉了，今年的盘子已经跌了大半年了，指数都降到两千点了，侬怎么好意思说它还会再涨回来？我已经研究过了，国内的 GDP、M 二总量以及国际汇率，今年的 A 股不会再涨，相反反而会继续下跌，只要我们继续做空。接下来
就可以大量的收割 A 股股民的钱。小阿宝，我听到了没有？强总可是哈佛大学经济学的博士，从来没有看走眼过的。农小子，就给阿拉乖乖等死啊！把真人员抵押出去，全部换成资金，帮阿宝渡过难关。弟弟，谢谢你啊！你相信我，我数三声以后，大盘就会猛涨，他们才是昙花一现。你就等收钱吧。昙花一现，现在形势已经明朗。阿宝，你就别嘴硬了，我劝你啊，还是给强总磕头认错。强总一高兴啊，还可能赏你点窝囊废。三阿宝啊，你原本也算是小有成就的人，可你千不该万不该，你不该得罪强总，你更不该得罪华尔街的钱。二，别跟他废话了，过了今天啊，他跟咱们是一个层次的了吗？对，我们即将跟着强总一飞呃冲天。李、啊、李啊。你看看 ，A 股的大盘已经千点跌停，一点都没有上涨的迹象。阿宝的话就是屁话，你呀，跟着阿宝混到这份田地，后悔吗？后悔？我从来就没有后悔过。就算这支人输光了，大鬼总能再来。<笑>好，那我倒要看看这个阿宝。还能自信到什么时候？咦！国家队发布公告了，成立千亿平准基金入市，推动股市。怎么可能？国家队怎么可能突然入市？阿宝这个混蛋，又怎么可能说对？要死哦！要死哦！陈总，阿拉的钱可是跟黑手党借的，要是赔了的话。阿拉会死掉的，怎么办啊？你问我，我问谁去？你才多少点钱，我的几十又怎么赔进去了？华尔街那帮资本家一定不会放过我的，我也完了，完了！沙宝，哎呦，呵呵呵呵呵你，宝<笑>总，宝哥哥，阿拉再也不敢来招惹你了，好不啦？能放过我？啊？我那个钱可是跟黑手党借的，他们杀人不眨眼的。阿拉会，你还有脸说自己是华国人吗？帮着那群外国佬弄自己国的人，害得多少人家破人亡、妻离子散？你觉得我可能放过你吗？滚！滚！你碰我干什么？让你滚！好，小阿宝，能不放过我，给我等着。阿宝，你现在已经拥有数十亿的身价。俨然已经成为上海的首富，我该改口叫你宝总了。李李，你也不错嘛，你现在身价也已经过亿了，你也已经是上海的第一老板娘了，什么都没有我的家人重要。宝总，您在华国股市危难之际，只身对抗外国资本。福大厦于江青，救百姓于水火。请问您现在感受如何呢？包总，听说您这次赚了几十个亿，传闻是不是真的呢？听说李李小姐这次帮了你很大的忙，你们心影不离，你们究竟什么关系呢？不好意思啊，我现在没有办法接受任何的采访，失陪了。包总，包总，您说两句吧，包总。我要回去陪我的老婆孩子。范建，你来干什么？<笑>我来干什么？这话应该问你男人阿宝才对。哼，是阿宝毁了我，那我也不要他好过。范建，这一切都是你咎由自取的。我咎由自取？要不是他，阿拉现在还是风光的大少爷。阿拉以前的西装多么光鲜亮丽，侬看看现在穿的什么破衣服。这一切都是阿宝害的，阿拉要和他不死不休。我承认，阿宝是很厉害，无所不能，好像能猜透未来一样。看看又怎么样？啊，他有软肋，他的软肋啊，就是侬
啊，这个小赤裸，对不对啊？小小啊！别碰他！哎呦，把他们都带走！小强，小强，啊！这小小的好看吗？小小，你看见你带走了哈？在哪儿？分明把他们绑到一个废旧工程这里，剩余血。爸爸，我们一起去。爸爸，爸爸，我们在哪儿？喂，闭嘴！阿拉就不信侬那个死鬼老爹敢过来救你们。我爸爸才不是酒鬼，你才是坏人。哎呦，小赤佬！阿拉告诉你哦，侬那个爸爸要是不来，阿拉就拿你的妈妈还有侬拿过去祭天。小军，放我老婆孩子！<笑>阿宝，你终于来了，阿拉想死你了。好，你别动，你告诉我你要干嘛？我想干嘛？阿宝，阿拉想要你死。三姐，你要是个男人就放了小小，还只是个孩子。李<笑>李，侬对这个阿宝还真是一往情深。啊！你在胡说八道什么？阿宝已经有老婆了，我们只是普通的朋友关系。哎呦，普通朋友，阿拉看你就是想当那阿宝的情人吧？啊！王小姐，侬这个头上好像有顶帽子啊！哈哈哈哈哈哈！丽丽，既然你这么情深意重，阿拉要你捅阿宝一刀。喂，给他把刀。我阿宝一刀，李丽，痛啊！阿宝，自从我认识你开始，我就每天都在幻想，我要是忘命猪该有多好，你要是没结婚该有多好。阿宝，我，你别他妈废话了，痛啊！不要！不要小小很可爱，我很喜欢他。我这是个财富，只有小小不嫌弃我。我把小小当成我的亲生女儿一样，小小有威信，我不能不管。<笑>很好，真是让人感动啊，阿宝啊，阿拉范建佩服。佩服，但是阿拉就想不明白了，阿宝，为什么这些女人一个一个死心塌地的对你，你到底有什么好啊？阿拉现在改变主意了，侬废了阿拉这个手，阿拉不要让你轻易好过，我要先杀了这个小杂种，然后送你们一家人上地狱，去死吧！啊啊啊！不要开枪，不要开枪！哎哎，我的手！哎，阿、啊、宝，就差一步，阿郎不服。范金，你等着把老底做出，老子出来继续弄你。好了，没事了，啊，没事了，没事了，没事了，没事了。我爸还要送医院。老包，我们来这儿干什么呀？我们来拍一块地皮。地皮？我们不是开服装厂的吗？懂了就知道。王小姐，<笑>这你就不懂了吧？二十一世纪的法国是属于房地产的时代，保总跟我还是英雄所见略闻。华尔街那帮人放过你吗？他们还需要有人帮他们投资华国房地产。股市上的那点钱不算什么，房地产可是有几万亿的未来。
竟然今天碰上了。有句老话说得好嘛，“狭路相逢勇者胜”。好啊，但你可不要太得意哦，好运不会永远站在你。好，第一轮我们拍卖的是浦东 C 一零一地皮，起拍价四个亿，每次加价不得低于一千万。这就是我想要的那块市中心的地。五个亿，五亿一千万。六个亿，六亿一千万。七个亿，七亿一千万。打宝。你是存心跟我过意不去是吗？你可要想好后果。强东，你这句话我没听明白。大家各凭本事呢，你有钱你继续出。好，好，你狠。八个亿，八亿行了。九个亿，九个亿一次。九个亿两次，九个亿三次，成交。啊、奇怪，他好像算到我口袋里一共有多少钱。难道这小子真的能未卜先知吗？下面我们拍卖今天的最后一块地皮，浦东 C 二零八地皮，起拍价一个亿，一个亿。一个亿一次，一个亿两次，一个亿三次，文章。阿宝，浦东可是郊区，你花一个亿买一块郊区的地皮，你脑子是被门夹了吧？啊哈，<笑>张总，我看上的是这块地皮未来的升值空间。嗯、<笑>上次。股市大战之后呢，我原本以为啊，你还真是一个商有奇才，现在看来，你就是一个小小反派，碰运气罢了。<笑>老公，嗯，这块地皮真的值一个亿吗？我去过那边，楼房都很有几栋，年纪还是的。你相信我吗？嗯，王小姐啊，像阿宝这种投资方式啊，就算是有几十个亿。也不够他凑合几年的。我劝你啊，还是早点回头是岸，回到我身边来。嗯。华国宣布最新政策，决定将浦东作为新的外贸实验区和重点开发区，投资近千亿元，打造面向世界的金融通商口岸。绝对不可能，强总，这是我粗略估计。保总刚刚花一个亿买了地皮，现在最少增值了二十个亿，二十个亿啊！哎哎，这老婆，以后这里就是我们的商业帝国了。老公，你真厉害！我不仅要做服装，我还要做房地产，造汽车，做芯片。时代需要什么，我们就做什么。我要做时代的引领者。明珠。我真羡慕你，羡慕我，羡慕你有阿宝这样的老公。女人这一辈子不就是图个好男人吗？我也觉得我很幸运，这一切就像是做了一场梦一样。丽丽，你放心，将来你也会找到你心爱的另一半。但愿吧。我不敢奢求太多，这辈子最信任的事儿就是能够和你一起拼搏奋斗，实现梦想。既然时代给了我们这样一个机会，我就一定会抓住。我相信，在不久的将来，我们的名字一定会响彻全国，响彻全世界。老公，那这块地皮准备拿来做什么？杨晓，你不是喜欢米老鼠跟唐老鸭吗？我们以后就在这儿建迪士尼乐园，好不好？就像喜欢迪士尼乐园。好。<笑>